আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব ত্রিকোণমিতি চ্যাপ্টার 7 এর 5 নম্বর গাণিতিক সমাধানটি আর এটি আমরা আলোচনা করছি 7.1 এ আমরা এখন আছি 7.1 এ তো আশা করি আমাদের এই ত্রিকোণমিতির যে জার্নিটা সেটা তোমাদের নিয়ে ভালোই হবে আর আমাদের বেসিক লেকচার থেকে তোমরা যদি এখনো বেসিক ভিডিওগুলো দেখে না থাকো তাহলে অবশ্যই এখনই দেখে নাও কারণ ত্রিকোণমিতির বেসিক নিয়ে তোমাদের রিকোয়েস্টে আমরা ফুল একটা প্লেলিস্ট আলাদা করে তৈরি করেছি যাতে তোমরা ত্রিকোণমিতির বেসিক ভিডিওগুলো একসঙ্গে পেয়ে যাও তাহলে আমি ওই বেসিক লেকচারের যে প্লেলিস্টটা সেটা আমি সেই ভিডিও সেই প্লেলিস্টের লিংকটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আর আমাদের এই অঙ্কটা করতে আমাদের চতুর্ভাগের নিয়মটা প্রয়োজন হবে অনেক তাই আমাদের चतुर्भाग नहीं चतुर्भागे चौदह गोष्ठी नामक एक भिडियो आटार लिंक आई बाटने दिए दिल अवश्य देखे ने मैटा देखार आगे त्रिकोणमिति शुरू करार आगे अच्छा चले जाए अंके आज के मान निर्णय करते हैं सैन स्कोर पाई बेभन प्लस सैन स्कोर फाइव पाई बटीन प्लस सैन स्कोर एट पाई बेभन प्लस सैन स्कोर नाइन पाई बटीन तो शुरू करते सैन स्कोर फाइव पाई बटीन टे सैन स्कोर पाई बु माइनस पाई बेभन लिखे আর সাইন স্কোয়ার এইট পাই বাই সেভেন কে আমরা লিখেছি সাইন স্কোয়ার পাই প্লাস পাই বাই সেভেন সাইন স্কোয়ার নাইন পাই বাই ফোরটিন কে আমরা লিখেছি সাইন স্কোয়ার পাই বাই টু প্লাস পাই বাই সেভেন এই যে এই লাইনটা আমরা লিখলাম আসলে কিভাবে লিখলাম এই যে আমরা যে ভেঙে লিখলাম ফাইভ পাই বাই ফোরটিন কে এইভাবে লিখলাম পরে এইট পাই বাই সেভেন কে এইভাবে লিখলাম নাইন পাই বাই ফোরটিন কে এইভাবে লিখলাম আসলে এটা কিভাবে ভাঙতে হবে সেটা তোমাদের ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে করতে একটা ধারণা চলে আসে যে জিনিসগুলোকে কিভাবে আসলে ভাঙতে হয় কিন্তু এই যে আমরা যে ভাঙলাম আমাদের কি ভাঙাটা ঠিক আছে সেটা আমাদের আগে জানতে হবে তো সেটা জানার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই এতটুকুকে লসাগো করতে হবে তো আমরা যদি লসাগো করি তাহলে এই সেভেন আর টু এর মধ্যে আমাদের গুণ করতে হবে কারণ আমরা লসাগো নিয়ম অনুযায়ী জানি যে একটা যদি জোর আর একটা যদি বিজোর হয় তাহলে এর মধ্যে আর লসাগো সৃষ্টি করা যায় না তাই এটাকে গুণ করতে হয় তাহলে সাধ্য গুণের চোদ্দ চোদ্দ কে দুই ধারা ভাগ করলে হয় সেভেন আর সেভেনটাকে আমাদের জানি আমরা উপরে গুণ করব তাহলে সেভেন পাই এরপরে আমাদেরকে মাইনাস দিতে হয় তারপরে চোদ্দ কে আবার সাত ধারা ভাগ করলে হয় টু আর টু টাকে যদি আমরা উপরে গুণ করি তাহলে টু পাই আলটিমেটলি আমাদের হচ্ছে সেভেন পাই মাইনাস টু পাই ডিভাইডেড বাই ফোরটিন আর সেভেন পাই থেকে টু পাই চলে গেলে থাকে ফাইভ পাই বাই ফোরটিন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা যে ভেঙে লিখেছি সেটা সঠিক আছে ঠিক সেম ভাবে আমরা সাইন স্কোয়ার পাই বাই সেভেন কে এইভাবে লিখলাম আর সাইন স্কোয়ার নাইন পাই বাই ফোরটিন কে যেভাবে লিখলাম এটা যদি তোমরা একটু রাফ করে নাও দেখবা যে ঠিক সেম জিনিসটাই থেকে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা দেখি এর পরের লাইনে আমাদের কি হবে তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি যে সাইন স্কোয়ার এই পুরো জিনিসটাকে আমরা তো জানি এটা একটা থিটা তো সাইন স্কোয়ার থিটা লেখা যে কথা সাইন থিটা হোল স্কোয়ার লেখা তো একই কথা এই লাইনটা তোমাদের পরীক্ষার খাতায় তোমরা দিলেও পারো না দিলেও পারো কোনো সমস্যা নেই এটা জাস্ট আমি তোমাদের বুঝানোর জন্য লাইনটা করেছি এরপরের লাইনটা খেয়াল করো আমাদের এই যে সাইন পাই বাই টু মাইনাস পাই বাই সেভেন मान लाइन टे बुझान जो चतुर्भागे नियम मान घूरल डिग्री जोर 
ত্রিকোণমিতি কোনো পাথ চেঞ্জ হয় না তাহলে এখানেও সাইন ছিল এখানেও আমাদের কি সাইনই রেখে গেল মানে থেকে গেল আর বাকি ছিল পাই বাই সেভেন পাই বাই সেভেনটা পাই বাই সেভেনের জায়গায় বসে গেল এরপরে আসি চিহ্নের হিসাব এখন এখানে সাইন নব্বই ডিগ্রি কয়টা আছে আমরা জানি দুইটা আছে তাহলে আমাদের চতুর্ভাগের নিয়মে এসে আমরা কয়বার ঘুরবো দুইবার ঘুরবো তো আমরা চলো দুইবার ঘুরি এই হচ্ছে একবার একটা নাইনটি ডিগ্রি আরেকটা নাইনটি ডিগ্রি মানে দুইটা নাইনটি ডিগ্রি তারপরে আছে প্লাস পাই বাই সেভেন মানে আমাদের তৃতীয় চতুর্ভাগে যেতে হবে তাহলে তৃতীয় চতুর্ভাগে এসে আমরা দেখলাম এই ঘরে টেন থিটা আর কর্থিটা মানে এই ঘরটার মালিক হচ্ছে টেন থিটা আর কর্থিটা বাট এখানে আছে সাইন তাহলে কি হবে সাইন তো নেগেটিভ হয়ে যাবে এই জন্য এখানে বসেছে মাইনাস চিহ্ন এরপরে জিনিসটা কি আছে সাইন পাই বাই টু প্লাস পাই বাই সেভেন এই জিনিসটা ঠিক হুবুহ এটার মতো এই জন্য আমি আর বুঝালাম না তোমরা নিজ দায়িত্বে বুঝে নেবে এরপরে খেয়াল করি আমাদের এখানে আসিল সাইন স্কোয়ার পাই বাই সেভেন আমি একটু লেজার পয়েন্টটা একটু নেই আচ্ছা তাহলে সাইন স্কোয়ার পাই বাই সেভেন প্লাস কদ স্কোয়ার পাই বাই সেভেন আর মাইনাসটাকে যদি বর্গ করি তাহলে অবশ্যই এখানে থেকে যাচ্ছে সাইন স্কোয়ার পাই বাই সেভেন আর এখানে কস থিটাকে বর্গ করলে হয় কজ স্কোয়ার থিটা এবার আমাদের আমরা যে ফর্মুলাটা জানি আমাদের নর্মাল ফর্মুলা সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কদ স্কোয়ার থিটাকে আলাদা করে লিখলাম প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কদ স্কোয়ার থিটাকে আলাদা করে লিখলাম এখন সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কদ স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কদ স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান আলটিমেটলি হচ্ছে টু তো আশা করি বুঝতে পেরেছো আবার আমরা আমি বলছি যে যদি ওই ত্রিকোণমিতির বেসিক প্লে লিস্টটি দেখে না থাকো অবশ্যই এখনই দেখে নাও কারণ ওইটা তোমাদের ত্রিকোণমিতিতে অনেক হেল্প করবে আল্লাহ হাফেজ